Burkina Faso à locution du Premier ministre malien aux Nations Unies faut-il en rire ou en pleurer Ouattara s'attaque à Assimi Goïta pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti À la primature du Mali, un Maïga peut en cacher un autre. Shogel Maïga au repos forcé, Boubacar Maïga a pris le relais pour un intérim de choc choquant. Assimi Goïta peut dormir tranquille, les moutons de la diplomatie de franc-tireurs sont bien gardés à Koulouba. Boubacar Maïga, le nouveau Premier ministre nous en a donné la preuve lors de son discours à la 77e session des Nations Unies. L'officier supérieur qu'il est, n'a pas mis de gang pour s'en prendre à tout le monde, ou du moins à ceux qui veulent, selon lui, transformer la situation de victime qu'est le Mali, en bourreau, irrespectueux des droits humains et preneur d'otages. Alors tel un hippopotame sorti des eaux boueuses du Joliba en furie, le lieutenant-colonel Boubacar Maïga a sorti des plis de son basin blanc, à la broderie dorée, une kalachnikov dans le verbe. Et PAN sur l'éléphant de la lagune ébriée, et PAN sur la girafe nigérienne, et PAN sur le requin bleu bisoguinéen, et PAN sur le coq gaulois, et PAN et PAN sérieusement, la délégation malienne à cette 77e session des Nations Unies a donné un spectacle littéralement risible, à commencer par cette cohorte de béni oui oui transportée là juste pour applaudir, jusqu'au premier ministre qui dans une logorée agressive a tiré une balle dans le pied de la diplomatie malienne. En effet, à côté des discours au diapason du diplomatiquement correct, le PM malien, dans le sien, a confondu fermeté de ton et injure, vérité et délation volonté d'indépendance et colère isolationniste. En cela, rien de nouveau chez les autorités de la transition malienne. On se souvient très bien du pic à propos du Mali que la force Barkhane aurait lâché en plein vol, sorti par Shogel Maïga l'année dernière à la même tribune. Boubacar Maïga lui a donc emboîté le pas cette année, enfonçant dans un sadomasochisme ignoré de leurs auteurs, la diplomatie malienne dans la logique sartrienne de l'enfer c'est les autres on connaît les limites de cette conception sartrienne dans les relations humaines. En politique, le désastre pire. Ainsi, Boubacar Maïga, en indexant la CDAO, l'ONU, la France, la Côte d'Ivoire, etc. a fait du dilatoire samedi dernier et sur les résultats du Mali dans la lutte contre le terrorisme et sur le calendrier de sortie de la transition, et sur la détention des soldats ivoiriens. Les assertions du genre les autorités de Bamako ne s'ingèrent pas dans les affaires judiciaires c'est de la poudre de perlimpinpin. Quant aux preuves que la France soutiendrait le terrorisme, qu'attend Bamako pour les publier si le Conseil de sécurité de l'ONU ne veut pas les examiner Mais non. Il faut que là encore, L'hippopotame du Joliba joue la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf en assenant des leçons sur le siècle des Lumières. Que dire alors de la suprême injure faite au peuple nigérien, en traitant le président Mohamed Bazoum d'étranger qui se réclame du Niger Au-delà de l'injure. Le Mali a commémoré le 62e anniversaire de son indépendance le jeudi 22 septembre 2022 en grande pompe à la place d'armes au génie militaire. Cette année, la fête de l'indépendance était placée sous le signe de l'union dans la souveraineté retrouvée. Les Maliens se disent fiers et heureux de cette souveraineté retrouvée et semblent savourer cette année un goût différent de celle des années précédentes. Plusieurs personnes disent avoir l'impression que des chaînes ont été brisées dans la matinée du 22 septembre 2022 que les autorités de transition ont marqué d'une solennité exceptionnelle, dépôt de gerbe par le chef de l'État en compagnie d'un chef d'État étranger, de plusieurs membres du gouvernement, de chefs d'institutions ainsi que du corps diplomatique accrédité au Mali. Ainsi, quoique la fête d'indépendance se soit passée dans un climat d'insécurité, les concitoyens ont répondu massivement présents et se sont réjouis du déroulé des festivités ainsi que du sentiment de fierté qu'elles leur procurent. C'est l'ambiance dominante, en tout cas, à Bamako où nous avons pu recueillir les avis de nombreux citoyens sur leur ressenti de la célébration du 22 septembre de cette année. C'est le cas, par exemple, d'Aliou Doumbia, enseignant à la retraite, qui ne passe à satisfaction. 
Je n'ai jamais été aussi heureux le jour du 22 septembre en 60 ans car selon moi le Mali n'était pas totalement indépendant. Mais cette année l'espoir renaît en moi grâce à l'action du gouvernement de transition et de son leader, le colonel Assimi Goïta, qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes et d'affirmer la souveraineté du Mali, s'est-il confié. Brema Touré, commerçant, constate également un grand progrès à la tonalité de la fête de l'indépendance sous cette transition. Il faut que le Mali puisse retrouver sa souveraineté et sa dignité. Aujourd'hui le Mali est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest qui peut assurer sa propre défense et nous en sommes fiers, soutient-il. Le soudeur Sissoko Ladji estime pour sa part que ce 22 septembre dégage un relan plutôt agréable qu'il attribue en partie aux actions des FAMA. Vive la transition, vive le colonel Assimi Goïta et surtout vive les FAMA qui se battent sans relâche pour la sécurité du pays, a-t-il scandé Ishaka Diara exprime la même fierté d'être malien sur fond des sentiments de liberté et d'indépendance sans lesquels difficile il lui est difficile de face à ses obligations. « C'est ma meilleure fête d'indépendance. Je me sens indépendant et souverain pour la première fois. Les Maliens sont enthousiastes, c'est un moment où toute la nation se réunit. Je suis sûr que tous les Maliens aspirent à la paix, à la sécurité, à l'union et à la cohésion sociale, nous a-t-il affirmé. » 